Hola, ¿qué tal? Video 131 del canal y en esta ocasión vamos a hablar nuevamente del estándar 10 6850. El estándar 61850 es el que utilizan los dispositivos electrónicos inteligentes como son multimedidores, GPS, relevadores para intercambiar mensajes bus en la red, en capa 2. Y para eso también nos preparó un ensayo en donde va a hacer uso de dos herramientas para realizar la captura y el análisis de estos mensajes bus. El primero es una laptop con el software Wireshark. Ese software ya lo hemos visto en otros videos. Y la segunda, el segundo ensayo es con un equipo que es este, el Fluke OptiView, que es un analizador avanzado de redes que nos permite verificar la integridad y eh, la latencia y todos los parámetros propios de estos mensajes cuando se están intercambiando en la red, en la red de la subestación en capa 2. Yo les voy a dejar en la descripción del video el folleto descriptivo de lo que hace este analizador de redes y vamos a ver el ensayo que nos presenta también y recuerden que eh, este tipo de pruebas deben de estar presentes siempre en los planes de mantenimiento de la subestación para asegurar que funcionen correctamente especialmente los relevadores eh, a la hora de que necesitemos que operen las protecciones nos vemos en la próxima y disfruten el video Bye. la captura de mensajes bus en equipos PC ya la hemos mostrado en videos anteriores, empleando herramientas como lo es el IED Explorer o el más conocido el Wireshark. Las ventajas es que son software bastante potentes y nos muestran la información que necesitamos, ya sean los estados lógicos o la cantidad de mensajes enviados y su periodicidad. La principal ventaja es que no se requiere un hardware especializado y cualquier equipo PC reciente basta para poder ejecutar dicho software. El siguiente es una herramienta de red como en el caso del Fluke OptiView. Existen ocasiones que por cuestiones de ciberseguridad no se puede conectar un equipo PC a la red donde se encuentran todos los IDs. Para estos casos si sí es posible es aconsejable utilizar herramientas de análisis de red de marcas conocidas que sepamos que no van a afectar el rendimiento de la red o introducir algún malware en la misma. Para mostrar de manera simple el funcionamiento tenemos una red con dos IDs que son el GAR 8000 y el Tesla 4000, ambos conectados a un switch y nuestro Fluke OptiView en la misma red. Las ventajas que tiene, como cualquier herramienta avanzada de red, es que nos muestra directamente el uso de la red, los equipos detectados en la red con sus direcciones IP y direcciones MAC. Todo esto es útil para identificar si los IDs se encuentran correctamente registrados en la red o si existe alguna otra condición anormal que pueda dificultar la transmisión correcta de mensajes bus. Y podemos solucionarla. Podemos hacer pruebas directamente de comunicación desde la interfaz gráfica con el comando ping solamente seleccionando el equipo que queremos comunicar y finalmente también posee una interfaz de captura de paquetes similar al Wireshark. Aquí nos muestra los paquetes recibidos, donde podemos ver sus mensajes GUS, qué equipo lo publicó en la red. La ventaja es que estos paquetes pueden ser guardados para su posterior análisis tanto en este equipo como también con un software como el Wireshark, empleando un equipo PC para abrirlo. Espero el video que les haya gustado, cualquier duda, comentario o sugerencia acerca de estos vídeos que realizamos, por favor déjenlo en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta luego.